আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন ওয়েব ডিজাইনের এইচ টি এম এলের জন্য আজকের এটি দ্বিতীয় পর্ব এবং আজকে আমরা জানব যে ব্রাউজার কাকে বলে ঠিক আছে আপনারা অনেকে জানেন যে ব্রাউজার আছে যেমন মজিলা ফায়ারফক্স গুগল ক্রোম অপেরা মিনি ইউসি ব্রাউজার এগুলো আপনারা মোবাইলে ইউজ করেন আবার কম্পিউটারও ইউজ করেন আপনারা হয়তো জানেন না যে কম্পিউটারও একটা ব্রাউজার আছে যেটা অফলাইন ব্রাউজার ঠিক আছে তো ব্রাউজার কি জিনিস এবং ব্রাউজার কেন ব্যবহৃত হয় এটা আমাদেরকে আগে জানা দরকার ঠিক আছে অনলাইন ব্রাউজার আর অফলাইন ব্রাউজারের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে তো সেটি আমরা এখন জানব আমরা যখন মাই কম্পিউটারটা ওপেন করি ঠিক এরকম তো এই যে একটা উইন্ডো ওপেন হলো এটাও কিন্তু একটা ব্রাউজার আমি যদি গুগল ক্রমটা ওপেন করি আপনি দেখুন সো এই গুগল ক্রমটাও কিন্তু একটা কি ব্রাউজার ওকে মনে রাখবেন গুগল ক্রমটা হয় হচ্ছে একটা ব্রাউজার আমি দুইটা পাশাপাশি করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এবং দুইটার মধ্যে কি কি পার্থক্য আপনারা এখনই বুঝতে পারবেন এটাও একটা ব্রাউজার এবং এটাও একটা ব্রাউজার কিন্তু এটা ব্রাউজার কীভাবে হতে পারে এখানে তো আমাদের মেমোরি কার্ডস আছে রাইট আর এখানে হচ্ছে গুগল ওপেন হয়েছে এটা কীভাবে ব্রাউজার হতে পারে এটা কীভাবে ব্রাউজার হতে পারে সো দুইটাই ব্রাউজার আপনি যদি একটু এখানে দেখেন যে এখানে কি আছে জাস্ট এখানে দেখেন এখানে একটা অ্যাড্রেস লেখার জায়গা আছে আপনি যদি ডান দিকে দেখেন এখানে কম্পিউটারটাতে এখানেও একটা অ্যাড্রেস লেখার জায়গা আছে ক্লিয়ার সো এটাও একটা অ্যাড্রেস লেখার জায়গা এটাও একটা অ্যাড্রেস লেখার জায়গা এখন আমি যদি ধরুন যে আমি ইউটিউবে ঢুকি সো ইউটিউবে ঢুকছি এখন দেখুন ইউটিউব লেখা আছে এখন আমি যদি পিকচার্সে ঢুকি তো দেখুন এখানে পিকচার্স লেখা আছে ডান দিকে দেখুন সো এটাও ব্রাউজার এটাও ব্রাউজার এই ব্রাউজার করে কি অনলাইনের ফলদার মেমোরি কার্ড ফাইলসগুলো ব্রাউজ করে আর এই ব্রাউজার কি করে এটা হচ্ছে কম্পিউটারের ফাইলসগুলো ব্রাউজ করে ইট মিনস অনলাইন যেটি আছে সেটিও একটা মেমোরি কার্ড এবং এর মধ্যে ফাইলস থাকে ফোল্ডার্স থাকে মাথায় রাখবেন আজকে আপনি নতুন করে জানলেন যে অনলাইন প্রতিটা জায়গায় যেখানে যেখানেই আমরা ভিজিট করি ঠিক ওখানে একটা কম্পিউটারের মতো মেমোরি স্পেস থাকে ফোল্ডার্স থাকে দেন ফাইলস থাকে ক্লিয়ার সো আমি এখানে আসে ইউটিউবে আসে ইউটিউবে ভিডিও প্লে করতে পারি আর আমি এখানে আমার কম্পিউটারে আসে এখানে আসে আমার নিজের ভিডিও প্লে করতে পারি ঠিক আছে সো দুইটার মধ্যে এতটুকুই পার্থক্য তো এটাও একটা ব্রাউজার এটাও একটা ব্রাউজার অলওয়েজ মনে রাখবেন আচ্ছা তো ধরুন যে এখানে যখন ইউটিউবে যাই তখন লেখা থাকে ইউটিউব ডট কম আর আমি যখন এখানে আমার একটা ফোল্ডার এসেছি তখন এখানে কি আছে জি তারপরে স্টু তারপর হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশ দেন অবভিয়াস রেকর্ডস মানে আমার ফোল্ডারটার নেম ক্লিয়ার সো এটা যদি আমি কপি করে রাখি কপি করে আর ধরুন যে কিছুই নাই এবং আমি আবার এটাকে ব্রাউজারটা ওপেন করলাম এবং এখানে আসে পেস্ট করে দেই দিয়ে যদি এন্টার করি দেখুন ওই ওই জায়গাতেই চলে যাচ্ছি আমি ঠিক আছে ঠিক তেমন আমি যদি এই এই যে কপি করলাম এবং হচ্ছে এই ব্রাউজারটা ওপেন করলাম করার পরে কিছু নাই আমি যদি এখানে পেস্ট করে এন্টার করে দেয় তাহলে কিন্তু আমি আবার ইউটিউবে চলে যাব সো এটাও আমাদের একটা অ্যাড্রেস বার এটাও একটা অ্যাড্রেস বার অলওয়েজ মনে রাখবেন এটাও একটা অ্যাড্রেস বার এটাও একটা অ্যাড্রেস বার ওকে সো দুইটাই কি হচ্ছে ব্রাউজার দ্যাটস ইট ওয়েল আচ্ছা আমার ভিডিও চলে এসেছে যাই হোক এনিউজ দেখে নেবেন অন্য এক সময় সো আমরা জানলাম যে কম্পিউটারে ব্রাউজার থাকে এবং হচ্ছে আমাদের অনলাইন ব্রাউজারও থাকে সো অনলাইন ব্রাউজারটা কেটে দিলাম এটা আমাদের কম্পিউটারের ব্রাউজার আচ্ছা এখন এই ব্রাউজারের কাজ কি এই ব্রাউজার শুধু ফাইলগুলোকে অ্যাক্সেস করে ফলদারগুলোকে ব্রাউজ করে ব্রাউজ করা মানে হচ্ছে কোনো ফলদারে ঢুকা বের হওয়া ঠিক আছে এবং এই ফলদারের মধ্যেকার মনে করুন যে ডিলাইট এডিট রিনেম কপি পেস্ট এগুলো করা কোনো একটা ফাইলকে ওপেন করা ঠিক আছে এই দুইটা ব্রাউজার তো এই যে ব্রাউজারটা এই ব্রাউজারটা কিন্তু আবার ইউটিউব ডট কমে ঢুকতে সক্ষম না আমি যদি এখানে দেখুন যে লিখি এইভাবে ইউটিউব ডট কম আপনি দেখেন যে এটা যাবে না কেন যাবে না কারণ হচ্ছে এই যে আসে না দেখুন কি বলছে দেখুন ইউটিউব ডট কম দিলাম এন্টার করলাম এটা কিসে ওপেন করতে বলছে আমাদেরকে এই এইটাতে ওপেন করতে বলছে বলছে ঠিক আছে সো এইটা ছাড়া ওপেন হবে না যেহেতু এটা অনলাইন ক্লিয়ার সো অনলাইনের যে অ্যাড্রেসগুলো হয় সেগুলো হয় ডট কম ডট ও আর জি ডট নেট এগুলো দিয়ে আর কম্পিউটারের যে অ্যাড্রেসগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে এইভাবে এখন এই জিনিসটা যদি আপনি আপনার কম্পিউটারে বসায় দেন তাহলে কিন্তু আসবে না এই ফাইলগুলো আপনি দেখতে পাবেন না 
কারণ হচ্ছে এটা আমার কম্পিউটারে আছে এই জন্য আমার ব্রাউজারেই শুধু কাজ করবে এটা অন্য অন্য কোনো কম্পিউটারে গিয়ে এই জিনিসটা কাজ করবে না আপনার তাতে ডিফারেন্ট থাকতে পারে আপনার ফাইলস আলাদা হতে পারে সো এমন না যে এটা যদি দেই দিলেই চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এই কম্পিউটারের যে ব্রাউজারটা আছে এই কম্পিউটারের এই ব্রাউজারটা শুধুমাত্র দেখুন আমাদের আরও একটা জিনিস এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাই সেটা হচ্ছে এই ব্রাউজারে বুক মার্কস থাকে না এই যে বুক মার্কস করা যায় এই যে এগুলো আমরা কিন্তু এইখানে বুক মার্কস করে রেখেছি এই লোগো ফোল্ডারটা কোথায় আছে দেখেছেন একটা অ্যাড্রেসের মধ্যে আছে এগুলো আমাদেরকে একটা এটা একটা বুক মার্কস তো কুইক অ্যাক্সেস এটা হচ্ছে বুক মার্ক এই ব্রাউজারেও বুক মার্ক আছে তো এটা এটা প্রায় সিমিলার একটু ডিফারেন্ট আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন সো এই ব্রাউজারটা কেটে দিলাম তো এই ব্রাউজারের কাজ হচ্ছে নিজের কম্পিউটারের ফাইলসকে ব্রাউজ করা এবং নিজের কম্পিউটারের ফাইলসকে ওপেন করা আর অনলাইন ব্রাউজারের কাজ হচ্ছে অনলাইন কম্পিউটারগুলোকে অ্যাক্সেস করা অনলাইন ওয়েবসাইটগুলোকে অ্যাক্সেস করা এবং সেগুলো ফাইলগুলোকে ওপেন করা ওকে কিন্তু এই দুইটা ব্রাউজারের মধ্যে শক্তিশালী হচ্ছে গুগল ক্রোম বা মুজিলা ফায়ারফক্স অনলাইন ব্রাউজারগুলো আমি আবারও বলছি দুইটা ব্রাউজারের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী হচ্ছে অনলাইন ব্রাউজারগুলো কেন কারণ আমি দেখছি যে এখানকার এটা এটা কিন্তু ইউটিউব ওপেন করতে পারে এটা ফেসবুক ওপেন করতে পারে এটা অন্যান্য কিছু ওপেন করতে পারে রাইট কিন্তু এটা কিন্তু ইউটিউব ওপেন করতে পারে না বাট আপনি যদি যান এইটার যে অ্যাড্রেসটা দিয়ে আপনি এই ফাইলগুলো কিন্তু আবার এই ব্রাউজারের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারবেন দেখুন কত সিম্পলি আমি যখন একটা ফোল্ডারে এসেছি আমি যদি সিম্পলি এটাতে ক্লিক করে এটা অ্যাড্রেসটা কপি করলাম এখানে হবে অবশ্যই ডট কম নেই সো এটা যদি আমি এখন এখানে দিয়ে দিই দিয়ে দেই পেস্ট করে দেই দেখুন কথায় দিয়েছি আমি এখানে দিয়েছি এখানে ডট কম দেয় নেই এখন এন্টার করলে দেখবেন যে ওই ফাইলগুলো আসবে দেখুন তাহলে মাই মানে গুগল ক্রোম বা অন্যান্য যে ব্রাউজারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অনেক শক্তিশালী বলেই আমাদের এই কম্পিউটারটা অ্যাক্সেস করতে পারছে এখন এরকম না যে আমি এই যে আমার কম্পিউটারের যেটা একটা অ্যাড্রেস আমার একটা ফোল্ডার অ্যাড্রেস এটা যদি আপনি আপনার ব্রাউজারে দেন তারপরে কিন্তু আপনি এগুলো দেখতে পাবেন না কারণ এই ব্রাউজারকে বলা হয়েছে যে এই কম্পিউটারের মধ্যে একটা ই ড্রাইভ আছে আমি আবারও বলছি এই ব্রাউজারকে বলা হয়েছে যে এই কম্পিউটারের মধ্যে একটা ই ড্রাইভ আছে দেন একটা ফোল্ডার আছে এফ সফটওয়্যার ডিজাইন দেন একটা ফোল্ডার আছে লোগো অ্যান্ড এন্টার করলে বলা হচ্ছে তুমি সেটাকে ওপেন করো এবং সেটা ওপেন হয়েছে সো এই ই এই প্রথমকার যে এই যে ব্যাক স্লাশের বাম দিকে আছে এর মানে হচ্ছে এটা এটা এটাই বোঝাচ্ছে যে এই কম্পিউটারের ই তার মানে হচ্ছে আপনি যদি আমার এটাকে কপি করে আপনার ব্রাউজারে দেন তাহলে হবে না আপনার কম্পিউটার যদি এগুলো না থাকে কিছুই ওপেন হবে না সো এটা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে এখন দেখুন যে এই ব্রাউজারটা যে কোনো ফাইলস ওপেন করতে সক্ষম না কিন্তু লাইক এখানে ছবিটা ওপেন হতে পারে দেখুন ছবিটা ওপেন হয়েছে তারপরে এটা কিন্তু এআই ফাইল এটা ওপেন হয় নাই সো দেখুন এআই ফাইলটা ওপেন হচ্ছে না ছবি ওপেন হচ্ছে আমি যদি ব্যাক করি তো দেখুন যে আমার আলাদা ফোল্ডার্সগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি আমি টি শার্টে যদি ক্লিক করি যদি কোডে ক্লিক করি এবং দেখুন যে আমি এখানে ক্লিক করলাম টি শার্ট ওপেন হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে সো এই ব্রাউজারটা কি করতে পারে এই ব্রাউজারটা কিন্তু পিকচার্স ওপেন করতে পারবে ভিডিও ওপেন করতে পারবে ঠিক আছে আরও অনেক কিছু ওপেন করতে পারবে সেটা আমরা আস্তে আস্তে জানবো তাহলে আমরা জানলাম আজকে এই টিউটোরিয়ালের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে দুইটা ব্রাউজার থাকে একটা হচ্ছে অনলাইন ব্রাউজার আর একটা হচ্ছে অফলাইন ব্রাউজার সো অফলাইন ব্রাউজার হচ্ছে আমাদের এই কম্পিউটারটা এই এই ব্রাউজারের মধ্যে দিয়ে আমরা সব কিছু অ্যাক্সেস করতে পারি সব কিছু যত দূরে যাব ততই ধরুন এইখানে দেখুন বাড়তেই থাকবে যত অ্যাড্রেসে যাব যত জায়গায় যাব দেখুন বাড়তেই আছে রাইট সো আমি যদি এখন কাজ করি আমি ধরুন একটা এফ এন সফটওয়্যার ডট কমে চলে যাচ্ছি আমার ওয়েবসাইটে এবং এখানে যাওয়ার পরে ধরুন যে আমি এখানে এসেছি এরপরে একটু লোড নিচ্ছে সো ধরুন যে আমি শপে ক্লিক করছি দেখুন এটা একটা ফরওয়ার্ড স্লাস দিয়ে ওপেন হয়েছে আমি যদি আবার ইন্টারনেট থেকে আইটাতে ক্লিক করি দেখুন আবার একটা ফোল্ডারের মতো একটা ওপেন হয়ে গিয়েছে সো তাহলে কি হলো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের এই সেম ব্রাউজারটার মতোই যখন আমরা যত দূরে যাব তত এগুলো ওপেন হতেই থাকবে হতেই থাকবে আর এটাও কিন্তু সেম কাজ করছে ক্লিয়ার সো দুইটা ব্রাউজার দুই রকম কিন্তু আমরা অফলাইন ব্রাউজার থেকে কখনো ডট কম ওই যে অনলাইনের ওয়েব ওয়েবডেসগুলোতে ঢুকতে পারব না বাট অনলাইনটা দিয়ে কিন্তু আমরা নিজের কম্পিউটারটাও অ্যাক্সেস করতে পারবো আবার অনলাইন ওয়েবসাইটও অ্যাক্সেস করতে পারবো এই জিনিসটাই আমাদের 
জানার ছিল আজকের এই টিউটোরিয়ালে সো আশা করি এগুলো আপনারা মুখস্থ রাখবেন কারণ এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট আর এই এই জিনিসগুলোকে মনে না রাখলে আপনি সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন না সো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই থাকবে কারণ আমি দশ মিনিটের বেশি ভিডিওগুলোকে লং করব না আপনাদের দেখতেও সুবিধা হবে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের সাথে সরাসরি শিখতে ক্লাব ডট এফ এন সফটওয়্যার ডট কমে রেজিস্টার করে ফেলুন অ্যান্ড আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে ফেলবেন গ্রুপ লিঙ্কটি এখানে দেওয়া আছে নেক্সট টিউটোরিয়ালের জন্য অপেক্ষা করুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবাইকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করবেন আল্লাহ হাফেজ